गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन ओके वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स क्लास वंस अगेन सुप्रभात टू बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप ओके एंड आई हैव कम बिफोर यू टुडे विथ सम इम्पॉर्टेंट न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर मोशन ओके मोशन इज आवर चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स ऑल्सो हेर इज अ क्वेश्चन इज गिवेन an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 second what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 second one second i would like to explain the question to you an athlete means a runner has to complete Uh, complete one round in 40 second let us suppose that there is a circular track an athlete starts from a and it will comes again at the same place a in that is one round and it uh, it takes 40 second to complete one round and total and uh, there is a given is the diameter is also given of the circle is 200 meter here is 200 meter and the total distance uh, Uh, we have to find out the total distance covered by the athlete and also displacement completed by the athletes here is given it the athletes uh, takes uh, 2 minutes 20 second okay 2 minutes 20 second is the time taken by an athlete okay and here uh, here is the solution of the question diameter of the circle circular track ab ab is the diameter and this is the circle the circular track uh, is 200 meter okay and uh, time taken to complete one round that is given 40 second here is 40 second that means uh, when the athlete starts from a and after one round completing the one round it uh, he will comes again at the place a it, it takes 40 second now total time is taken is given 2 minute 20 second by an athlete and 2 into 60 60 is the conversion of from minute to second so we multiply 2 by 60 so there is 120 60 here is 120 second plus 20 second 140 second total time taken by an athlete is 140 second okay and now number of rounds completed that means so we will find the number of rounds how many rounds completed by an athlete there is the total time taken 140 second and time taken in one round is 40 second so we will divide this 140 to 40 then uh, you will get 3.5 rounds that is three complete round and half round <coughs> more has to travel <coughs> by an athlete <coughs> so distance covered is uh, the that is the circumference of the circle okay this is circular track so circumference of the circle that is 2 pi r is the formula of circumference of the circle okay and 3.5 is the round uh, it is given how many rounds completed by <coughs> an athlete so it is given 3.5 so we, we will multiply 2 pi r into 3.5 then we will get the total distance taken by an athlete here 2 pi 22 by 7 and r is given d by 2 that is 100 it is 200 by 2 and now 3.5 is a round here is the result is 2200 meter 2200 meter is the distance traveled by an athlete okay that is actual distance traveled by an, an athlete if the athlete starts from a on completion of 3.5 rounds he will be at b so the displacement will it is also the diameter of the circular track Uh, once again i will explain you there that uh, the displacement means the shortest distance between initial point and final point the shortest distance here is the a is the starting point and b is the final point after completion 3.5 round that is three complete round and after one round half round is also starting from a and it will be into the b that is b is the that is the destination point and so distance between a and b is also 200 meter this is the shortest distance and so 200 meter is the answer and now second question is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm per second square starting from rest what will be its velocity 3 second after the start here is given 
and the identities is given here acceleration is given here is meter per second square is the unit of uh, yes, centimeter per second square is the unit of uh, that is acceleration is given a small a that is 2 centimeter per second square and time is also 3 second and uh, now <coughs> according to question in the question is given the going down in an inclined plane that is starting from rest going down it, it, is, it is given starting from rest trolley is starting from rest and so the initial velocity u will be zero and the final velocity v we have to find out okay and so from the first equation of motion v equal to u plus a t we use this formula then v equal to u initial velocity zero in plus a t a that is acceleration and time is two that is two three six zero plus equal six that is final velocity six centimeter per second is the square ये हमारा हुआ आज का सॉल्यूशन एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं तेजी से अब ध्यान से देखेंगे इसको और फिर इसे होमवर्क में आप तैयार करेंगे होमवर्क में जैसे होम की कॉपी घर की कॉपी होगी उसमें से नोट करके मुझे दिखाएंगे भी आप ओके तो देखिए ये दिया हुआ है एक एथलीट है धावक दौड़ने वाला एक सर्कुलर राउंड पे सर्किल सर्कुलर राउंड ट्रैक बना उस पर दौड़ रहा है वो और वो एक कम्प्लीट राउंड तय करता है तो उसे फोर्टी सेकेंड का समय लगता है और पूरे समय वो कंटिन्यू दो मिनट बीस सेकेंड टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड फोर्टी सेकेंड सॉरी टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड तक वो लगातार वो ट्रेवल करता है दौड़ता है वो सर्कुलर राउंड के चारों तरफ तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय की गई एथलीट्स के द्वारा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ विस्थापन जिसे कहते हैं हिंदी में वो क्या हुआ तो आप जानते हैं क्या कि डिस्टेंस का टोटल एक्चुअल डिस्टेंस जो हम लोग तय करते हैं वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है और जो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट हमारा हम देखेंगे सर्किल है सर्किल के इनिशियल मान लिया कि एक इनिशियल पॉइंट ए है स्टार्टिंग पॉइंट ए है यहाँ से सर्कुलर सर्किल पे एक एथलीट है दौड़ता है वो दौड़ते दौड़ते एक चक्कर लगाता है वो फोर्टी सेकेंड में ऐसे करते करते वो कितने चक्कर तो हम लोग हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में टोटल टाइम देखेंगे क्या लिखा हुआ है तो टोटल टाइम दिया टू मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड टू इंटू सिक्सटी हमने मल्टीप्लाई किया सिक्सटी मिनट को सेकंड में लाया है तो आया है वन ट्वेंटी सेकेंड और प्लस ट्वेंटी से फिर जोड़ दिया हमने तो वन फोर्टी सेकेंड टोटल टाइम जो टेकन लिया गया एथलीट के द्वारा वह वन फोर्टी सेकेंड तय हुआ और नंबर ऑफ राउंड कितने चक्कर उसने लगाया तो उसको इसके लिए हम क्या करेंगे टोटल जो डिस्टेंस है उसमें जो डिस्टेंस इन वन राउंड एक राउंड में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड किया हमने तो आया हमारा थ्री पॉइंट फाइव मतलब तीन चक्कर पूरा और आधा चक्कर ये तो हम देखेंगे तीन चक्कर जब पूरा होगा तो ए पर ही पहुंचेगा तीन चक्कर और आधा चक्कर जब होगा तो ये सर्किल का हाफ लेंगे दैट इज फ्रॉम ए टू बी मतलब यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की दूरी यही हमारा डिसप्लेसमेंट होगा ठीक है तो हमने देखे निकाले हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सर्किल है ये सर्किल में सरकम होता है इसका जब ये निकालते हैं हम लोग सरकम का फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो यूज किया हमने टू पाई आर को थ्री पॉइंट फाइव राउंड से मल्टीप्लाई किया है तो ये देखिए सॉल्यूशन आया है इसका टू टू जीरो जीरो मीटर आया दैट इज टोटल एक्चुअल डिस्टेंस टेकन बाय द टोटल दूरी तय की गई इस एथलीट के द्वारा तो दो मीटर टू मीटर और फिर अब देखिए हम यहाँ दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्या तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ये 200 मीटर है तो ये हमारा 200 मीटर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट जिसे विस्थापन कहते हैं और इस कारण से डिस्प्लेसमेंट को ए बी कहते हैं हम लोग और ये हमारा 200 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये क्लियर हो गया आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है एक ट्रॉली ट्रॉली बैग जिसमें लगेज लेके जाते हैं हम लोग वो ट्रॉली कहलाता है और इस इंक्लाइन पर डाउन वार्ड जो हम रैम्प की तरह दिया रहता है उस पर नीचे को लुढ़कता है वो तो उस पर जा रहा है वो और एक्सलेशन उसके द्वारा तय की गई जा रही है तो टू मीट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पहले जो ट्रॉली है वो स्थिर रखा हुआ है इसके बाद वो स्टार्ट करता है तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट करता है तो ये हमने सारा कुछ दिया हुआ है इसमें वाट विल बी इट्स वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है कैसे पता चलेगा फाइनल वेलोसिटी तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम जब रेस्ट है तो हमने एक प्रॉपर्टी हमने देखा था जब ये क्वेश्चन मोशन जब अंतिम वीडियो में देखे होंगे आप लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में कि उसमें था कि यू इक्वल टू जीरो कब होगा भी इक्वल टू जीरो कब होगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा तो हमारा यू इक्वल टू जीरो होगा तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ इसलिए यू इक्वल टू जीरो हमारा ये एक्सेलेशन दिया हुआ है इस समय हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता करना है तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रयोग किया भी इक्वल टू यू प्लस ए यूज किया हमने भी 
इक्वल टू यू प्लस ए टी ए के जगह पर एक्सेलेशन टू है और थ्री है हमारा टाइम तो देखिए सॉल्यूशन के बाद सिक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड आया ये हमारा आज का क्वेश्चन है और मैं फिर अगले बार फिर कुछ वीडियो लेके आऊँगा अच्छे आप ध्यान से इसे घर में इसके दो तीन बार देखेंगे और कॉपी में नोट करके मुझे दिखाएंगे भी ओके फिर आज सबके आज के लिए फिर आप सबको गुड आफ्टरनून फिर से एक बार और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू Thank you to all of you